Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de martes 27 de junio de 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera, pero como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? El gusto es mío, Ana Cristina. Es un placer saludarte, estar contigo esta tarde de martes y, por supuesto, con todos ustedes listos para informarles sobre los últimos sucesos de Iberoamérica. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejan formalmente las armas. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denuncia al presidente Michel Temer por presunta corrupción pasiva. Guatemala y Honduras inauguran la primera unión aduanera en el continente americano para reforzar el comercio regional. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano conoceremos los beneficios del intercambio estudiantil entre México y Chile. Y en los deportes, México asegura medalla en el campeonato mundial de taekwondo. Así es, ya es oficial, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia completaron la entrega de sus armas a la misión de la ONU, esto como parte de los acuerdos de paz. Y con esto se puso fin a más de medio siglo de conflicto armado. La misión identificó y registró 7.132 armas personales y colectivas que fueron ingresadas a los campamentos. Las armas registradas son de alta calidad y operatividad y nota que en este proceso de dejación se han entregado más armas por combatiente que en muchos procesos verificados internacionalmente. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, manifestó su voluntad de continuar con la implementación de los acuerdos de paz y aseguró que esto no significa el fin del grupo insurgente. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la dejación de armas representa el inicio de una nueva era para Colombia. La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser y estamos comenzando a ser. Y ahora podemos hacer más, muchísimo más, para seguir reduciendo la pobreza y las desigualdades y generando prosperidad para todos. Podremos ser un país donde se multiplique la inversión y con ella el empleo digno para todos. Para seguir hablando de este importante suceso allá en eh, Colombia, nos comunicamos con nuestro querido Edelmiro Franco, el corresponsal de Notimex, precisamente allá en este querido país. ¿Qué tal, Edelmiro? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Hoy es un día histórico eh, porque a partir de hoy entramos en una etapa ahora sí definitoria. No solo el hecho de que hayan eh, depuesto de manera definitiva las armas, habla de una nueva etapa en materia de seguridad, mayor estabilidad social, pero también entramos a una etapa eh, política, puesto que las FARC se convierten en un brazo que van a poder participar de manera ya clara, concreta, definitoria en los procesos electorales, Edelmiro. Sí, buenas tardes. Eso es cierto, es un día histórico en Colombia, para América Latina y para el mundo. Eh, la dejación de las armas hoy oficialmente tiene varias lecturas. Sí. Una y es que genera una serie de, de, de compromisos hacia adelante. El Estado colombiano hoy tiene que empezar a cumplir los compromisos. Las FARC ya dieron su palabra de entregar las armas, que era, digamos, la duda que, que había aquí en Colombia en muchos sectores políticos. Ya eso es una realidad certificada por Naciones Unidas. Entonces, el Estado es el que tiene que empezar a cumplir porque el acuerdo como tal... Eh, todavía falta el proceso en el Congreso para que se apruebe una serie de leyes para poder implementar el acuerdo de paz firmado en noviembre. Y eso es una responsabilidad del Estado, del gobierno y de los partidos políticos. Segundo escenario es que ya estamos en, una, en, en, en época preelectoral 
y las FARC van a tener que generar mucha iniciativa para, para que ese movimiento político que va a surgir a, a partir de agosto con nombre propio, con, con un programa político, tienen que tener una visión muy moderna si quieren entrar a ganar la confianza de, de los colombianos porque su, su popularidad es muy baja, es de menos del 1%. Pero de todas maneras tienen que también pensar en las alianzas estratégicas político-electorales. Entonces yo creo que hay unos hay unos retos profundos tanto para las FARC como para el Estado. Y también se cruza el problema de seguridad. Las FARC están muy preocupadas porque no quieren que ocurra lo que ocurrió en los acuerdos pasados de mediados de la década de los 80, principios de los 90, donde fue exterminada la Unión Patriótica, que fue el, eh, un partido político que surgió de la primera negociación de las FARC fracasadas en el gobierno de Belisario Betancur a mediados de la década de los 80 y, y gobierno de Virgilio Barco. En esos dos periodos fue esa negociación. Eh, querido Edelmiro, te saludo con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues como bien comentas y desglosas perfectamente, las FARC se enfrentan a una, a una pues etapa complicada porque van a tener que consolidarse ahora en el, en el ojo de la gente como una opción viable para participar políticamente en las decisiones de Colombia. ¿Qué es lo que están ganando ellos con esta pues con este dejamiento de las armas y con este pues estos acuerdos de paz? Bueno, eh, ellos ganan varias cosas. Uno y es que eh, logra entender el momento político a nivel, a nivel en Colombia como a nivel regional. Lograron entender que por la vía de las armas no era posible llegar al poder. Dos, logran, eh, digamos, ganan eh, espacio político porque de todas maneras eh, van a sumarse a esa franja de la izquierda eh, política, electoral, si se quiere esa izquierda legal que viene ganando espacio. Y si se quiere la izquierda, uno de los obstáculos para que la izquierda avanzara en los últimos años a nivel electoral era precisamente el hecho que las FARC estaban levantadas en armas. Y ya se está empezando a hablar de alianzas de políticas eh, de sectores de la izquierda con las FARC. Eh, yo creo que el, el, el mayor reto es empezar a consolidar confianza. Yo creo que el hecho que Naciones Unidas haya certificado la negación de las armas genera confianza dentro de la sociedad, aunque la sociedad colombiana sigue muy polarizada y se va a polarizar más por, por el escenario electoral que se viene, que la, elecciones en marzo para el Congreso y elecciones en mayo para la presidencia con una derecha que todavía se resiste a aceptar estos acuerdos de paz. Pues sin duda un tema muy importante, muy representativo para Colombia, para Iberoamérica, un gran ejemplo el que están dando los colombianos, el gobierno, también las FARC, no eh, hace falta eh, decir esto, y eh, el diálogo ha, pre, ha premiado pues todo esto. Gracias por estar con nosotros, Edelmiro Franco, y seguiremos hablando de lo que sigue. Ok, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Salud. Vámonos ahora hasta Brasil, donde el fiscal general Rodrigo Janot denunció formalmente ante el Supremo Tribunal Federal al presidente Michel Temer por el delito de corrupción pasiva. Se acusa al mandatario de recibir sobornos del dueño de la empresa cárnica JBS, Joesli Batista, a cambio de favores gubernamentales. El Supremo Tribunal puede turnar el caso a la Cámara de Diputados, donde los legisladores decidirán si se paran del cargo a Temer durante este juicio. Tarek William Saaf, defensor del pueblo de Venezuela, ratificó su compromiso de promover la paz y el diálogo para superar la crisis política que vive el país. Informó que la dependencia a su cargo ha realizado más de 2.100 acciones en defensa de los derechos humanos tras la violencia que se ha registrado en las marchas de los últimos tres meses. En el mismo sentido se manifestó el Papa Francisco, quien reafirmó su voluntad de ayudar a Venezuela si se abre algún tipo de negociación. Por otro lado, desde Managua, Nicaragua, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional reiteró su respaldo al gobierno bolivariano y a su proceso constituyente. Y en otros temas, en Televisión Educativa de México se realizó el Seminario Internacional Desafíos de la Educación Superior en el Desarrollo Humano y la Sociedad. Este seminario tiene como objetivo fomentar los valores de la paz, la ética y el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y la diversidad del pensamiento. Nos solidarizamos con acciones que buscan el fortalecimiento educativo en todas sus aristas, donde desde luego convergen el bienestar de la comunidad, 
el respeto al ser humano y a las diferencias étnicas, sociales, culturales o religiosas. Desarrollar programas educativos que fomenten la solución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos humanos y de la madre tierra dentro de la enseñanza, investigación y extensión propias de la educación superior. Pues como escuchó en su oportunidad, el representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos, Arturo Velázquez, aseguró que en la región se debe promover el desarrollo humano y combatir la corrupción, sobre todo entre las nuevas generaciones. Valores que permitan a los nuevos profesionistas combatir la corrupción, que pueda aportar realmente al desarrollo de la comunidad y que podamos combatir este lastre y este que está lacerando, que es la corrupción y que está por todos lados. Y en el mundo, cerca de 60 millones de personas podrían escapar de la pobreza si todos los adultos tuvieran tan solo dos años más de escolaridad, es decir, que pudieran terminar la secundaria. Esto de acuerdo con el estudio Reducir la Pobreza Mundial a través de la Educación Primaria y Secundaria Universal realizado por la UNESCO. El organismo recomendó revertir las altas tasas de personas no escolariza, escolarizadas que existen en muchos países. El documento se basó en estadísticas eh, recabadas en naciones en vías de desarrollo de 1965 a 2011. Y en Chile, la presidenta Michelle Bachelet recibió a su homólogo argentino, Mauricio Macri, quien realiza una visita oficial a ese país. Hablaron sobre cómo reforzar su relación en materia de medio ambiente, energía, infraestructura y comercio, tema en el que ambos gobiernos buscan alcanzar un acuerdo de liberación. Nos va a permitir fortalecer y reimpulsar nuestros vínculos económicos así como continuar promoviendo las inversiones con miras a estimular las cadenas de valor de ambos países. Y en ese contexto queremos promover iniciativas que permitan avanzar en la convergencia de la Alianza del Pacífico y Mercosur. Creo que es un camino natural que, en el cual si convergemos vamos a nuevamente generar más oportunidades de progreso y eso nos va a ayudar a sacar a, a más argentinos de la pobreza y a que ambos países puedan seguir creciendo y desarrollándose. En otros países de la región, el Parlamento del Mercosur realizó su 48 octava sesión ordinaria en Montevideo, Uruguay. Entre los principales temas que se abordaron estuvo la crisis política en Venezuela, cada vez más recurrente en estos foros internacionales al respecto. Algunos parlamentarios condenaron la violación de los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. También se habló sobre la tensión diplomática entre Chile y Bolivia. Además, se criticó al gobierno del presidente brasileño Michel Temer, al que califican de ilegal por orquestar un juicio político en contra de la exmandataria Dilma Rousseff. El canciller boliviano Fernando Guanacuni está en La Habana, donde se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Ahí destacó la disposición de su país para fortalecer la cooperación bilateral, específicamente en el ámbito económico. Consideró también que es necesario ampliar los proyectos conjuntos y darles una dimensión regional. Por su parte, el canciller cubano afirmó que los vínculos históricos entre ambos países se encaminan a la integración a través de la CELAC y del ALBA. Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales y de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguraron la primera unión aduanera en el continente americano. Esta agilizará el tránsito de personas y dará libre acceso a 80% del comercio entre ambos países. Este mecanismo apoyará al desarrollo de las empresas y la productividad de Guatemala y de Honduras, contribuyendo así a mejorar su competitividad con la implementación de la unión aduanera que daremos un impulso positivo al crecimiento del Producto Interno Bruto. El mandatario hondureño aseguró que este mecanismo impulsará la economía de Centroamérica, haciendo la región más atractiva para las inversiones. Y ahí mismo en Guatemala, el exgobernador mexicano del estado de Veracruz, Javier Duarte, aceptó su extradición a México. Durante su segunda audiencia ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, le fueron notificados que dos de los delitos que se le imputa el gobierno de México son el presunto desvío de 12 millones de dólares y utilizar un helicóptero de la administración estatal para escapar. Javier Duarte de Ochoa fue detenido el pasado 15 de abril ahí en Guatemala tras seis meses de estar prófugo de la justicia. 
En Guatemala se formalizó la solicitud de extradición del exministro del Interior, Mauricio López Bonilla, requerido por la justicia estadounidense por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de drogas. El exfuncionario está acusado de presuntamente vender protección al cártel mexicano de Los Zetas para traficar drogas desde Guatemala hacia los Estados Unidos. Recordemos que López Bonilla fue detenido el año pasado junto a otros ex altos cargos por eh, participar en una red de corrupción encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. El gobierno de Paraguay ratificó su compromiso con el combate al narcotráfico y al crimen organizado. El canciller Eladio Loizaga aseguró que en este tema se debe fortalecer la cooperación en Sudamérica. Ratificar el compromiso del gobierno del presidente Carte en esta lucha contra el tráfico y el uso eh, ilegal de drogas y por sobre todo la necesidad, como lo hemos dicho y permanentemente venimos expresando, es, una, es un esfuerzo mancomunado que tenemos que hacer todos los países y en especial los países del sur. El secretario antidrogas de Paraguay, Hugo Vera, informó que la actual administración ha realizado más de 1.700 operativos para combatir el tráfico de estas sustancias. Y en España, cientos de bomberos lograron controlar el incendio forestal que desde el sábado afectó al Parque Natural Doñana, al sur del país, y que obligó a desalojar a más de 2.000 personas. De acuerdo con las autoridades, por lo menos 10.000 hectáreas de bosque y pastizales fueron arrasadas por las llamas. Los equipos de emergencia mantienen los trabajos de sofocación, pues se teme que el fuerte viento y las altas temperaturas que pues, eh, azotan a la región reaviven este incendio. El gobierno de Argentina decretó dos días de luto nacional por la muerte de 15 personas tras la volcadura de un autobús en el que viajaban alumnos de una escuela de danza. El accidente también dejó 20 heridos, 17 de ellos permanecen hospitalizados. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años que habían participado en un festival en la provincia de Mendoza, al oeste del país. De acuerdo con las primeras investigaciones, la tragedia se debió al exceso de velocidad. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Costa Rica, durante el año pasado se registraron cerca de mil casos nuevos de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Las autoridades sanitarias alertaron que esta cifra es preocupante, ya que las medidas de prevención no están llegando a la población que más las necesita. Ante esto, el Ministerio de, eh, se encargará de reforzar la campaña de concientización, en especial entre los jóvenes de 25 a 34 años, que es el sector más afectado por esta enfermedad. Y está lista nuestra compañera Laura García en día con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy. Y hay un concepto que se llama globalización de la educación. Y se define como el flujo de personas, tecnologías, conocimiento y valores que trascienden las fronteras y por supuesto le llamamos movilidad académica. ¿A quién no le gustaría irse a estudiar un tiempo a otro país? Esto supone por supuesto experiencias increíbles y múltiples ganancias en todos los ámbitos de la vida del estudiante. El Museo del Recuerdo en el Instituto de la Patagonia siempre resulta ser un buen inicio para empaparse de la vida magallánica de antaño. La situación geográfica es atractiva porque es, es, el, es la Patagonia y eh, porque la escuela nos asignó también el, el lugar y nos pareció muy bien. Me ha parecido una experiencia diferente, el clima aquí es diferente a donde yo vivo. Donde yo vivo eh, la máxima puede ser de 40 grados. Entonces, el venir aquí es estar completamente con frío y eh, aquí vengo a realizar un, una como tesis para poder terminar mi, mi curso allá. Ya tenemos un poquito más de un mes y este, pues últimamente me ha parecido agradable, más que nada el clima, porque allá en mi estado de Morelos pues hace muchísimo calor, estamos hablando de 40 grados, entonces aquí me parece un clima favorable. 
amigos, viajar a otro país con el fin de estudiar otro idioma o afianzar algún conocimiento es una experiencia que mejora las habilidades de los jóvenes, su autoestima y su autoconfianza. En la actualidad, la movilidad estudiantil es uno de los componentes de la educación más importantes y un reto que enfrentan las instituciones con respecto a la cooperación internacional. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. Gracias, Laura García Andía. Y en nuestra sección de este martes le presentamos una cápsula que nos envía la ONU sobre el yoga y los objetivos de desarrollo sostenible. Siete de la mañana en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Es una hora del día usualmente tranquila antes de que empiece el desfile de turistas y oficinistas. Hoy, en cambio, está rebosante. Cientos de personas se han reunido para practicar el yoga. Para muchas culturas, el yoga tiene un significado espiritual profundo. La Asamblea General lo proclamó como tal en 2014 y fue adoptado de forma unánime por los 193 países miembros de las Naciones Unidas. En su discurso a la Asamblea General, el primer ministro de la India, Narendra Modi, introdujo la idea de conmemorar este día. Este año, dos famosos maestros del yoga, Yaji Vasudev, por Saguru, y Tao por Chon Lynch, fueron invitados para hablar sobre el yoga y los objetivos de desarrollo sostenible. First thing is to get human spirit up, once this is done, fulfilling these sustainable goals with whatever efforts that the United Nations and many other nations are working towards will be attainable. If you teach yoga, you're teaching the breath of life inside of you. You're turning on that which is within yourself. El Club de Yoga de las Naciones Unidas, uno de los grupos más antiguos y populares entre el personal de la ONU, conoce los beneficios del yoga. So How beneficial would be, would be yoga for people working in this organization that sometimes look like a madhouse? So yoga can help you to keep full control of yourself because when you are in full control of yourself, nobody can control you. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cientos de miembros de su personal también practicaron ese día el yoga bajo el sol. En sánscrito, yoga significa unir o juntar. El yoga continúa cautivando la imagen de las personas y levantando el espíritu, haciendo posible el alcance de grandes logros. Amigos de Iberoamérica al Día, los saludo con mucho gusto. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. El mexicano Carlos Navarro venció a Tumen Bayer Molov de Mongolia por 32-18 en los cuartos de final de la categoría de menos de 58 kilos en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se desarrolla en Muyu, Corea del Sur. Mañana luchará por llegar al duelo por la medalla de oro, pero hay que destacar que ya tiene el bronce asegurado. Por su parte, Briseida Costa superó 21-1 a a la canadiense Emanuel Vaudreau en la ronda de los 32 de la categoría de más de 73 kilos y será mañana cuando busque seguir avanzando rumbo a las medallas. Al momento, solamente la colombiana Andrea Ramírez Vargas ha conseguido medalla para Iberoamérica. Continúa la actividad del Festival Deportivo, Deportivo Guatemala 2017, en donde varios atletas de países como Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, Chile y Costa Rica buscan algunos de los boletos que los lleven a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maracaibo 2018. Hoy continúa la actividad del boliche e iniciará la gimnasia, tiro con arco y ecuestre. 
El comité organizador de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Lima 2019 presentó a tres deportistas como nuevos embajadores encargados de promocionar la cita deportiva. Carlos Neuhaus, presidente del COPAL, y Ricardo Duarte, vicepresidente de la Asociación de Deportistas Olímpicos, fueron los encargados de presentar a la karateca Alexandra Grande, al piloto Nicolás Fuchs y a Piccolo Clemente. Este grupo de embajadores se une a los ya anunciados Ariana Orrego, Anali Gómez, Andy Martínez, Diego Elías y los paralímpicos María de Jesús Trujillo, Pilar Jauregui, Efraín Sotacuro y Pedro Pablo de Pinatea. La ciudad de Rosario, en Argentina, presentó ante el Comité Olímpico de su país su candidatura para organizar los próximos Juegos Suramericanos de Playa en el 2019. Rosario ha albergado 115 eventos deportivos internacionales y 240 de carácter nacional, por lo que está completamente calificada para convertirse en la sede. Además, el Comité Olímpico también cuenta con el apoyo del gobierno provincial y nacional. Al momento, vamos a ver qué pasa en el Campeonato Mundial Femenil de Fútbol Americano en Canadá. México le está ganando 7 a 2 a Australia. Las mexicanas buscan llegar al partido para disfrutar el tercer lugar y la medalla de bronce. La primera semifinal de la Copa Confederaciones será mañana en la arena de Kazán en punto de las 21 horas el tiempo local de Rusia entre Portugal y Chile. Ambos lucharán para instalarse en la final del torneo. Los campeones de Europa llegan como líderes del grupo A tras sumar 7 puntos y una diferencia de 5 goles mientras que los sudamericanos lograron su pase con un triunfo y dos empates. Sabemos que la exigencia nuestra en los partidos es muy grande. Sabemos que podemos tener contratiempo eh, en algún partido, o, o por lesión, o por tarjeta, eh, y reitero, es para nosotros eh, una gran posibilidad y un privilegio estar con, con los 23 jugadores disponibles. Y vamos a ver qué opina el oso polar Nica, quién va a ganar el partido de Portugal en contra de Chile. Ahí estamos viendo que dice que va a ganarle México a Alemania, pero entre Portugal y Chile... Esta nueva versión del Pulpo Pol, pues se va con el plato de comida de Portugal. Así que, pues los chilenos, pues sí, hay que temer porque al parecer va a ganar Portugal. Así que la información, Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Pues se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta emisión. Como siempre, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo, le agradecemos muchísimo su atención, Omar. Así es, Ana Cris, y antes de poner el punto final, nos despedimos con la canción Paso hacia la Paz, por supuesto, en honor a lo que sucedió hoy en Colombia, precisamente interpretado por varios cantantes de este querido y en paz país. Hasta mañana. Y volvernos a encontrar y acordarnos de la No voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.